il pleut de fou Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on va reprendre la pose des tôles profilées pour la toiture de notre maison. On avait commencé, on a fait la moitié de la première face du toit de la partie nuit. Et donc là l'objectif c'est de bah, finir cette face et commencer l'autre. On aimerait bien avoir fini complètement la toiture de la partie nuit aujourd'hui pour pouvoir passer après demain sur l'autre partie. Vous le savez on a un délai très serré, là il va pleuvoir normalement mais c'est pas idéal mais on n'a pas le choix il faut qu'on avance en tout cas on est toujours aussi content de pouvoir avancer là dessus comme vous le savez c'est une étape qui nous plaît beaucoup donc on a hâte de vous montrer ça et d'avancer Alors voilà ce que ça donne pour cette face et comme vous le remarquerez on s'est arrêté à un bac de la fin parce qu'en fait pour pouvoir bien le fixer il va falloir qu'on rajoute une petite pièce de bois sur le bout du toit donc on fera ça quand on sera arrivé au bout de chaque pente des toits comme ça on ne perd pas trop de temps là l'urgence c'est vraiment de recouvrir le toit de tous ces bacs comme ça au moins la plupart du toit est étanche et c'est quand même le principal du coup vous voyez Maxine là-haut on est passé de l'autre côté pour attaquer la face opposée à celle ci Alors on a fixé les trois premiers bacs et nous voici au niveau du toit plat pour fixer maintenant les couvertines qui comme leur nom l'indique vont couvrir notre acroterre qui est ici Donc pour protéger tout ça alors du coup là on a les petits aides en acier qu'on vient placer et c'est sur ça que va venir se fixer la couvertine qui est juste ici donc c'est une pièce pour le coup qui est faite sur mesure donc euh, la longueur euh, et la largeur des plis, euh, c'est nous qui l'avons demandé euh, pour que ce soit fait comme ça. Et ça va venir en fait s'emboîter dans ces petites pièces en, en métal. Donc là, si je vous montre, c'est à l'envers évidemment. Mais en gros, bon, j'arrive pas à le faire à une main parce que je l'ai pas mis du bon côté. 
hop, ça vient s'emboîter comme ça. Et comme ça, il euh, y a un côté qu'on n'a pas besoin de visser puisqu'en fait il est pris dans la pièce en acier ici. Et de ce côté, on va juste mettre une vis pour que ça fixe bien la pièce à la couvertine qui sera elle-même fixée sur la crotère. Donc on va faire ça tout de suite puisqu'en fait on a besoin de la placer avant de continuer à mettre les bacs ici. Puisque comme vous le voyez, les bacs vont passer au-dessus de la couvertine. Donc il euh, y aura quelques petites découpes à faire euh, probablement. Mais voilà, on est obligé d'avancer sur cette étape là avant de continuer. On vous montre tout, mais ça devrait le faire. Le moment bien satisfaisant, enlever le plastique sur la couvertine qu'on a galéré à installer pour être honnête parce que c'était assez compliqué de bien la clipser dans les pièces en acier qu'on vous a montré juste avant. Bon ça s'est fait hein, mais il a fallu faire preuve de persuasion on va dire. Donc euh, voilà on en est arrivé à bout et franchement on est super content, ça finit très très bien, ça fait quelque chose de propre entre la bâche EPDM du pop là et la crotère donc c'est nickel on a hâte de voir ce que ça donne vu d'en bas aussi avec le bardage mais normalement ça devrait être plutôt sympa on enlève le plastique parce que même si on va accéder ici encore quelques fois pour poser le reste du toit plat on va mettre une bâche pour protéger tout ça, tout ça mais on a peur en fait qu'avec la chaleur le plastique reste collé sur la tôle et que ce soit pas très ce soit pas forcément une très bonne idée donc c'est pour ça qu'on l'enlève dès maintenant et une fois qu'on aura fini de faire ça, on va placer la couvertine de l'autre côté du toit. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. Non sans mal, on a réussi après, pff, je veux même pas compter combien de temps on a passé là-dessus. Presque 3 heures pour poser les deux. Ouais, Merci. on n'avait pas du tout prévu d'y passer autant de temps. En fait, euh, on pense qu'on a donné des mesures un peu serrées, enfin vraiment au millimètre, sans prendre de petites marges. Et comme ça rentre un peu au forceps pour bien s'enclencher euh, euh, la couvertine dans les petites pièces qu'on a posées au-dessus de la crotère, bah on a galéré comme des comme des, des fous. <rire> on a vraiment galéré pour faire rentrer. On a, on a essayé plein de méthodes et tout ça. Finalement, en mettant un peu de force et de persuasion, ça a fini par rentrer. Alors clairement, vu comme on a galéré pour le mettre, je pense que ça ne s'en ira jamais. La maison s'écroulera, mais la couvertine tiendra. <rire> ouais, bah en fait, ce que dit le, le fabricant, c'est que, vous avez vu la pièce en acier qu'on a mis, il y a un côté qui était plus court que l'autre. Et normalement, le côté le plus court, donc, qui est de ce côté-là, il est bien enclenché dans la couvertine. Enfin, plutôt, la couvertine est bien enclenchée dans la pièce d'acier. Par contre, là, on a un peu de jeu, puisqu'il fallait un peu de jeu pour pouvoir la rentrer. Et normalement, il faut visser, ici. Donc, c'est ce qu'on va faire. Mais on se dit que c'est un peu dommage, parce que ça fait une belle ligne bien épurée et... Et du coup, on va se retrouver avec quelques trous de vis. Alors, c'est pas, pas très grave, les vis, elles sont de la même couleur. Mais c'est surtout qu'on aurait pu inverser. Mais du coup, on aurait eu un débord un peu plus court de ce côté-là. Et nous, on préfère protéger le bardage. Et aussi avoir justement quelque chose qui remonte moins haut là. Comme ça, même s'il y a une très forte pluie et que le toit plat 
se remplit entre guillemets euh, voilà ça va pas atteindre la crotère et ça risque pas de, de rester dans l'eau enfin de toute façon avec les, les descentes de gouttières ça risquera rien mais voilà enfin, je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça tout ça pour vous dire qu'il y aura des vis sur le devant donc ça va un petit peu gâcher cette ligne bien épurée mais bon, c'est pas grave le, le tout c'est que ça tienne bien et que le vent dominant qui vient de là ne vienne pas arracher ça un jour de tempête non clairement Bon en fait voilà, c'est le problème vient de nous parce que en fait on a pris vraiment des mesures euh, parfaites. Et la prochaine fois on saura, il faut qu'on prenne un petit peu de marge, quelques millimètres. Mais en fait ça se jouait vraiment à 1 ou 2 mm je crois. Hein. Mais faire rentrer 2 mm euh, c'est finalement très compliqué. Bah, une fois qu'elle est en place ça va. Ah oui bah là maintenant elle bouge plus. Ouais, elle hein. bougera plus hein. Elle bougera plus jamais de sa vie. Et comme c'est métal sur du métal, au niveau de la dilatation, euh, ça ira. C'est pas comme si on avait forcé une pièce en métal sur une pièce en bois où c'est deux dilatations différentes avec euh, la chaleur et le froid. Là c'est métal sur métal, donc si ça doit euh, s'étendre ou se rétrécir, euh, ce sera le même, euh, la même chose. Donc euh, pas de problème, même si c'est vraiment rentré au forceps. Voilà, tout ça pour vous dire que il faut qu'on se rende à l'évidence, on n'aura pas atteint notre objectif. Euh, clairement, aujourd'hui, on pensait faire beaucoup plus que ça. On a eu plein de problèmes. Euh, et surtout, ben, pour être honnête, en fait, on vous disait qu'on voulait que tout soit posé avant euh, début septembre. Parce que on prend des vacances. On se prend euh, quelques semaines de vacances bien méritées. Là, on est vraiment sur les rotules. Donc, euh, depuis Noël, ça fait long. En vacances donc là je vous dis ça parce que en fait au moment où vous voyez cette vidéo on est déjà revenu de vacances c'est ça la magie du décalage des vidéos on vous l'a pas dit avant bah, parce que voilà on ne dit pas qu'on est en vacances quand on l'est euh, pour pas qu'il y ait des petits visiteurs sur notre chantier voilà on finira pas complètement le toit on va faire euh, l'autre face là donc ça on est du côté du salon mais pas cette face celle de l'autre côté qu'on va s'occuper de faire demain on va aussi mettre là il doit y avoir cinq bacs à peu près pour arriver au niveau de notre couvertine ici et en fait on aura des découpes je vais vous montrer voilà comme on a fait ici où on a placé trois bacs pour arriver au niveau du toit plat et en fait ici quand on regarde vous voyez je sais pas si vous vous en rendez compte avec le, la vidéo mais le bac qui est ici là on va en avoir un autre qui va venir là et il serait trop long, il toucherait ici et même en fait il passerait pas donc il va falloir qu'on coupe un petit peu qu'on installe une pièce en métal pour que l'eau de pluie puisse passer et euh, s'écouler dans la gouttière et pas ailleurs parce que bon c'est quand même le but que tout soit étanche donc voilà comme on n'avait pas forcément anticipé ça je suis pas sûr qu'on pourra faire la suite de la toiture là d'ici demain parce que finalement on n'a plus que demain pour poser le toit c'est sûr que non c'est sûr que non il pleut il pleut de fou euh, pareil pour ce côté là donc ce qu'on va faire c'est qu'on va poser tous les bacs faciles entre guillemets pour qu'on ait un maximum de toiture qui soit protégée que le parpluie soit bien calé et après bon bah il n'y aura pas il n'y aura pas mort d'homme, hein. euh, le parpluie a résisté à bien pire que ça, surtout que là pour 15 jours il nous prévoit du beau temps, ça va faire du bien pour les vacances, et du coup normalement il n'y aura pas de problème, on a toujours nos gentils voisins qui jettent un petit œil sur notre chantier quand on n'est pas là pour nous dire s'il y a des soucis. De retour sur le chantier, aujourd'hui l'objectif est simple, il va falloir qu'on pose le maximum de bacs sur la partie du toit du séjour. Donc on va voir combien on peut en poser aujourd'hui, mais plus on en pose, et mieux ce sera. Spend my coin for sure I'm gonna be myself Or I could be someone else No one's stopping me now I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I just wanna feel alive It's just what I do when I'm out so
Drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. Trop bon. Fin de journée, on est rincé <rire> dans oui. tous les sens du terme. On est fatigué, mais on a réussi. Alors, c'est pas l'objectif qu'on s'était fixé au départ de faire tout le toit de la maison, mais comme on vous l'a dit, on s'est vite rendu compte que c'était un petit peu trop ambitieux. Si on n'avait pas eu les problèmes de gouttière, si on n'avait pas eu les problèmes de couvertine et tout ça... Euh... On peut-être avancer un peu plus, ouais. mais je pense pas qu'on aurait quand même eu le temps de tout poser. Non, peut-être pas. Parce que c'est quand même physique. Hein. Ouais. C'est Là, on a fait euh, allez, les deux tiers de la pose des bacs, donc... Euh... C'est cool parce qu'on a quand même bien avancé. Je pense qu'on a aussi fait le plus compliqué puisque le plus compliqué c'est de bien partir, de partir bien droit. Donc une fois qu'on a posé la pièce de départ, après il suffit d'enchaîner les bacs et ça se passe en général plutôt bien. Pour être tout à fait honnête, sur la dernière pente qu'on a fait, on a un petit décalage. Et bon, personne ne le verra, je vous le dis, mais vous ne l'aurez sans doute pas vu à la caméra. Mais moi je le sais, donc je me sens obligé de vous le dire. Petit décalage qui n'aura normalement pas de conséquences, puisque une fois que la fêtière sera posée sur le dessus, on ne verra plus rien. Et sur le dessous, comme je vous l'ai déjà expliqué, on va refaire un pli dans la bande d'égout. Donc euh, on va retendre un cordeau pour être sûr de partir bien droit par rapport à la gouttière. Et normalement, ce sera ni vu ni connu. Et le principal, c'est que ce soit beau de loin de près aussi bien sûr, mais surtout que ce soit étanche et que l'eau du toit aille bien dans la gouttière, qui aille bien dans les descentes de gouttière et ainsi de suite. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire qu'on est content. Oui, on est... et on a fait aussi le plus, le plus stressant parce qu'on a fait tous les bacs qui étaient sous le poteau. On en a beaucoup il y a quelques semaines qui nous disaient attention vous avez une ligne moyenne tension qui passe au dessus du toit de la maison donc oui on le sait on aurait aimé euh, comme on vous l'a dit plusieurs fois enlever les lignes mais ça n'a pas été possible pour des raisons budgétaires donc euh, j'étais toute pliée pour éviter tout geste brusque voilà Maxime arrêtez pas de me dire attention baisse ta tête baisse ta tête mais en fait bon bah tout s'est bon, bien ça, passé ça sachant que euh, oui en fait on a à peu près 5 mètres oui. entre le haut du toit et la ligne électrique au dessus il faut pas s'approcher à moins de 3 mètres donc euh, voilà même debout sur le toit normalement c'est bon euh, évidemment faut pas lever les bras mais on prend euh, d'infinies précautions surtout qu'on fait un toit en métal donc euh, qui est conducteur du coup on a pris euh, vraiment euh, toutes les précautions possibles pour pas qu'il y ait d'accident parce que ça aurait été quand même bête de finir grillé euh, là haut et on désespère pas quand même de pouvoir un jour enlever ces lignes électriques puisque on a l'autorisation technique de Enedis qui est capable de les enterrer l'histoire c'est que ça coûte très très cher et que c'était prévu au budget euh, initial mais comme notre banque que la Société Générale nous a abandonné <rire> au dernier moment, euh, on n'a pas pu le faire et du coup on s'est résolu à prioriser autre chose et, et dès qu'on aura la capacité financière de le faire, on le fera avec plaisir parce qu'on est bien d'accord, c'est un peu une verrue dans le paysage. Comme vous le savez, tout le matériel pour le toit, donc que ce soit les tôles profilées, les couvertines et tout le tralala, tout ça nous est fourni par Joricide qui est notre partenaire. Donc on remercie énormément Joricide de nous soutenir dans ce projet. C'est vraiment énorme pour nous, ça nous enlève un gros poids de savoir qu'on est encouragé et qu'on est soutenu par un partenaire de qualité. Donc voilà, on ne peut que vous encourager si vous êtes intéressé par installer des jolis tôles profilées, d'aller voir dans les liens qu'on a mis dans la description, vous allez voir et n'hésitez pas à poser des questions, ils sont hyper réactifs, donc c'est plutôt chouette. Et puis vous pouvez aussi nous poser des questions à nous sur ce bac, on a quelqu'un justement de Joricide qui va passer dans les prochaines semaines pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas, allez-y, mitraillez ça en commentaire, on a hâte de lire ce que vous allez 
de demain. Bon sur ce, c'est aussi le moment pour nous de partir en vacances, Allez. vacances que l'on attend depuis très 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 longtemps. C'est la première véritable pause qu'on va prendre depuis le tout début du chantier il y a un an et demi, donc trois semaines d'un coup et <rire> je vous avoue qu'on en parle depuis des semaines oui. voire des mois, on a hâte de partir un petit peu loin du chantier, de penser à autre chose, de ne pas faire de bricolage, de ne pas faire de montage, de... <rire> voilà, juste euh, penser à autre chose, être un petit peu euh, libéré dans nos têtes et dans nos corps, euh, reprendre un peu de force aussi, et puis pour réattaquer euh, encore mieux euh, fin septembre euh, sur euh, la suite évidemment du toit. Pour nous, l'objectif, donc en fait, quand vous allez voir cette vidéo, nous serons déjà rentrés de vacances, et on aura réattaqué déjà le chantier. Mais du coup, on sera fin septembre, et l'objectif, c'est fin octobre d'avoir terminé complètement l'aspect extérieur de la maison. Donc ça veut dire finir la pose du toit, des fêtières, des couvertines, des, des bandes de rive, euh, installer les descentes de gouttières, ça c'est important, finaliser le bardage puisqu'il reste encore euh, trois pignons à barder, euh, faire tous les contours autour des fenêtres, toutes les finitions qui vont bien, etc. Donc tout ça, il faut que ce soit terminé fin octobre pour qu'on puisse enfin mmh. attaquer l'intérieur de la maison au plus froid de l'automne mmh. et de l'hiver, qu'on soit à l'abri, au sec, et, et on a trop trop hâte d'attaquer ces étapes-là et de tout vous montrer, évidemment. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, nous mettre un petit j'aime, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme vous le savez, c'est un bon soutien pour la chaîne. On est de plus en plus nombreux et ça nous fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles personnes dans la communauté. Et nous, on vous dit bah, à dans la prochaine vidéo, donc dans trois semaines. Mais pour vous, bah, vous ne verrez même pas la différence. C'est ça. <rire> Allez. Salut. Salut. Salut.